السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم يا حبايبي يا رب دايما بخير ان شاء الله الفيديو ده هنكمل مع بعض باقي الطقم كنا اشتغلنا البنطلون ده في فيديو قبل كده وشرحناه بالتفصيل وازاي تنفذيه لاي مقاس تمام اهو ده البنطلون من نفس الخيط اللي انا هشتغل بيه في الفيديو ده وهو خيط برنسيس لوكس تويد الشاله دي 100 جرام انا جايباها ب 20 جنيه الخيط ده خيط تركي 180 متر والخيط بيقترح عليكي ابره مقاس خمسه ومعايا كمان الصدر المربع ده الصدر ده ليه فيديو هحط لكم اللينك عشان ما نطولش وقت الفيديو وطبعا الفيديو فيه شرح ازاي تاخدي اي مقاس هتشتغلي له الصدر ده انا اشتغلته واخدت المقاس على التيشيرت ده انا عاملاه مقاس ست شهور بصوا التيشيرت اهو جبته كده وقست عليه الصدر واخدت المقاسات بالظبط زي ما انتم شايفين اهو بصوا بنفس الطريقه دي تمام طبعا لو انت ما فيش لبس متوفر عندك للطفل اللي هتشتغلي له التيشيرت ده خلاص ممكن تاخدي بالمزوره او حد يبعت لك المقاسات بالمزوره الموضوع هيكون سهل جدا برده هنبدا بقى نشتغل على منطقه الصدر ونفصل الكمام عن بعض قبل ما نبدا ان احنا نشتغل بالغرزه بتاعتنا يعني هنشتغل سطر كمان بغرزه العمود بلفه لكن هفصل المنطقه بتاعه الكم قبل ما ابدا ان انا اشتغل بالغرزه بتاعتي هنفصل ازاي بقى هنشتغل سطر عمود بلفه عادي جدا بعد ما نكمل الصدر ونوصل للمقاس المطلوب هنبدا بقى ان احنا نشتغل سطر كامل بغرزه العمود بلفه هناخد ارتفاع ثلاث سلاسل ودي بحسبه من ضمن عدد العواميد بتاعتي هلف الشغل وهتخطى الغرزه اللي انا طالعه منها بالارتفاع وهاجي على الغرزه الثانيه وهشتغل عمود وهكمل شغل عمود فوق كل غرزه اهو من غير اي تزايد خالص بتكملي شغل لحد ما بتوصلي للمنطقه اللي فيها التزايد كده وصلت لمنطقة التزايد هبدأ بقى ان انا افصل منطقة الكم وقلنا هنا ان احنا هنوسع منطقة الكم شوية طبعا لو انت مش محتاجة ان انت توسعي قفلي على طول وكملي شغل بغرزة العمود بلفة لو انت محتاجة ان انت توسعي هتاخدي عدد السلاسل اللي انت محتاجة توسعي فيها اول حاجة هاجي هنا هلف الخيط وهاجي جوه الفراغ اللي بتكونه الاتنين سلسلة اللي هما بتوع منطقة التزايد دول هدخل جوه الفراغ نفسه وهشتغل اول عمود وبعد كده هاخد سلسلة اتنين تلاتة انا محتاجة تلات سلاسل بس مش محتاجة اوسع اكتر من كده تمام وهاجي هجيب الجزء التاني او بعد التلات سلاسل هلف الخيط وهاجي في الفراغ اللي في الجنب التاني بصوا انا قفلت الجنبين على بعض ازاي اهو سبت المنطقة دي من غير شغل خلاص هلف الخيط كده هاجي على الفراغ التاني اللي في الجنب التاني اهو هدخل جواه وهشتغل عمود بلفة زي ما اشتغلت في الفراغ الاولاني اشتغل في الفراغ التاني بالظبط بعد كده هكمل شغل اهو كل عمود هيقابلني هشتغل فوقيه عمود انا دلوقتي بشتغل على منطقه الظهر اهي هكمل شغل لحد ما اوصل للفراغ اللي في الجنب التاني وارجع لكم عشان نقفل الكم التاني سوا واشتغلت على منطقه الظهر اهو وصلت للفراغ اللي في الجنب التاني هاجي جوه الفراغ ده هلف الخيط وهشتغل جواه غرزه عمود بلفه اهو منطقه الكم التاني اهي هتخطاها وهاجي على الجزء ده اهو الفراغ التاني اللي في الجنب التاني وهقفل الجنبين على بعض بالشكل ده كده اهو تمام بس بعد طبعا ما اخد التلات سلاسل التوسيع اللي انا عاملاه زي الكم التاني عشان الكمين يكونوا مقاس واحد هاخد تلات سلاسل اهو بعد ما اشتغلت العمود في الفراغ اللي بيكونه السلسلتين هاجي على الفراغ التاني هلف الخيط وهدخل وهشتغل غرزة عمود بلفة وبعد كده كل غرزة هتقابلني هشتغل فوقيها غرزة اهو لحد ما اوصل لنهايه السطر انا هكمل وهرجع لكم علشان نبدا نشتغل بالغرزه بتاعتنا تمام كده وصلت لاخر السطر وهقفل في السلسله الثالثه من الارتفاع لان انا حاسبه الارتفاع غرزه فهشتغل فوقيه غرزه زيه خلاص كده سطر العواميد خلص معايا والشكل بقى كده بصوا اهو شايفين اهو دي المنطقه اللي انا وسعتها بصوا من هنا كده وفصلت الكمين بصوا بالشكل ده خلاص هنبدا بقى نشتغل على جسم التيشيرت بتاعنا هو هنشتغل بالغرزه بتاعتنا وهي غرزه الصدفه انا هكمل شغل بغرزه الصدفه غرزه الصدفه العاديه اللي هي بناخد لها ارتفاع ثلاث سلاسل وبنحسبهم عمود وبنلف الشغل اهو طبعا طالما حسبته عمود ما برجعش اشتغل في نفس المكان بعدي الغرزه اللي انا طالعه منها بالارتفاع واللي بعديها وباجي على الغرزه رقم ثلاثه وبشتغل فيها صدفه بتتكون من اتنين عمود في نفس المكان وسلسلة واحدة في النص وبرجع اشتغل اتنين عمود في نفس المكان تاني كده اتكونت اول صدفة معايا اهو 
تمام بنقل على الصدفة اللي بعدها على طول بعدي غرزة اتنين وباجي في التالتة بشتغل اتنين عمود في نفس المكان وباخد سلسلة وبرجع في نفس المكان اشتغل اتنين عمود تاني تمام كمان صدفة بلف الخيط بعدي غرزة تانية وباجي في التالتة بشتغل اتنين عمود وسلسلة واتنين عمود في نفس المكان انا مكملة معاكم بس لحد ما اوصل للمنطقة اللي انا اشتغلت فيها السلاسل او منطقة الكوبري دي اللي انا عديت منها من الجزء الاولاني للتاني وقفلت الكم على بعض بيها هي المنطقة دي تمام هنكمل شغل عادي نعدي غرزة اتنين وهاجي على التالتة وهشتغل صدفة جديدة انا هشتغل على المنطقة دي بتاعت السلاسل كأنها غرز عادية من ضمن الغرز العواميد اللي انا شغلها اهو هلف الخيط هعدي غرزة من السلاسل التانية وهاجي على التالتة وهشتغل صدفة جديدة فوق السلاسل اهو يعني انت بتمشي بالترتيب بقى مكان ما الغرزة يجي معاكي اشتغلي سواء فوق سلاسل سواء فوق عواميد مفيش اي مشكلة اشتغلي في المكان اللي انت وصلتيه تمام اهو بكمل شغل بلف غرزة التانية وباجي على التالتة وبشتغل صدفة اتنين عمود وسلسلة واتنين عمود بكمل شغل على السطر ده كله بنفس الطريقة خلاص بقى مفيش ولا تزايد ولا في اي حاجة بشتغلها انا فصلت منطقة الكم فخلاص مفيش اي تزايد انا بشتغل بعد كده كله دوران انا هكمل السطر وهاجي على منطقة السلاسل في الكم التاني وهشتغل عليها بنفس الطريقة وانا ماشية بنفس الترتيب وهوصل لنهاية السطر وارجع لكم نقفله سوا ونبدأ السطر الجديد مع بعض وصلت كده لنهاية السطر الاول من غرزة الصدفة اهو منظر بقى كده بصوا خلاص دي نهاية السطر ايا كانت عدد الغرز اللي هتتبقى معاكي اشتغلي كأن عدد الغرز مظبوط يعني لو اتبقى معاكي غرزتين تمام اتبقى معاكي تلاتة مفيش اي مشكلة هو اول سطر بس اللي بنبني عليه بقية السطور اللي بعد كده يعني اول سطر بس اللي بنشتغله بالعدد طبعا لو العدد كان مظبوط واتبقى معاكي تلات غرز هيكون الدنيا تمام واحسن انا اتبقى معايا غرزتين هقف على كده لا مفيش اي مشكلة خلاص بعد اخر صدفة هلف الخيط وهاجي على الغرزة الاخيرة زي ما قلنا سواء الغرزة الأخيرة دي رقم اتنين أو رقم تلاتة بتشتغلي فيها أو اللي هي الارتفاع تمام بتيجي فيها وبتشتغلي فوقيها غرزة عمود واحد بس بلفة تمام يعني بدأنا السطر بارتفاع ونهيناه بغرزة عمود بلفة لأن بداية السطر لازم تكون زي النهاية والحرف يكون متساوي بعد كده بناخد تلات سلاسل ارتفاع عشان نبدأ السطر اللي بعد كده ونشتغل وبنلف القطعة بتاعتنا بعد الارتفاع هلف الخيط وهاجي بقى بعد كده السطور اللي جاية هشتغل في الصدفات هاجي على اول صدفة هتقابلني في النص المكان الفاضي ده اللي كونته السلسلة بعد العمودين اللي في الاول هدخل في النص كده وهشتغل صدفة كاملة اللي هي اتنين عمود وسلسلة وكمان اتنين عمود كل ده في نفس المكان هلف على طول وهنقل على الصدفة اللي بعد كده في النص اشتغل صدفة جديدة اتنين عمود في نفس المكان الصدفة دايما بتكون عوامدها كلها في نفس المكان او في نفس الغرزة لف هو ياخد اتنين عمود كمان لف على الصدفة اللي بعدها اهو مكان الفاضي اللي بين العمودين اللي في الاول واللي بعدهم ادخل وهشتغل صدفة اتنين عمود سلسلة واتنين عمود انا هكمل بقى للاخر للطول اللي انا محتاجاه خلاص الموضوع بقى سهل جدا احنا كده بنشتغل فوق كل صدفه صدفه زيها وبنبدا السطر بارتفاع ثلاث سلاسل وبننهيه بغرزه عمود بلفه مفيش اي تغيير هتكملي لحد الطول اللي انت محتاجاه بنفس الطريقه هكمل وهرجع لكم بعد ما اوصل للطول اللي انا محتاجاه عشان نشتغل الكمين مع بعض وصلت البلوزه لطول المقاس اللي انا اخداه انا معايا التيشيرت اللي انا بقيس عليه اهو لو احنا حطيناه كده طبعا لو مش معاكي حاجه تقيسي عليها زي ما قلت لك المقاسات بالمزوره وبتشتغلي بالسنتي او بصوا نفس الطول نفس العرض ناقص ايه كده بصوا الشكل بقى كده اهو بصوا نفس الطول بالظبط تمام ناقص بقى هنعمل الكم مع بعض خلاص كده الطول آه تمام انا فصلت الخيط كمان مش هشتغل اي حاجه هنا دلوقتي هنبدا نشتغل الكم الاول وبعد كده نشوف هنفنش الشغل بتاعنا ازاي بصوا شكله هو مفتوح بصوا اهي دي منطقة الكم اهو ودي الغرزة اللي انا اشتغلتها تمام كده 
هنبدا بقى نشتغل الكم مع بعض معايا الخيط اللي انا فصلته اهو وهنيجي في المنطقه اللي هي تحت الابط دي بس هنيجي ناحيه ورا شويه علشان قفله الصدف طيب قدامك هنا اختيارين يا هتشتغلي الكم بغرزه الصدفه بنفس الغرزه اللي اشتغلنا بيها باقي البلوزه يا هتشتغلي بغرزه العمود بلفه الاختيارين مناسبين وهيكون شكلها جميل انا هشتغل بغرزه العمود بلفه لان انا عاملاها مع البنطلون اللي انتم شفتوه في بدايه الفيديو فمحتاجه ان الكم يكون ليه اسوره بنفس الشكل عشان يكون طقم مع بعض انا معايا بداية الخيط وهاجي في النص من هنا هنفرد ده كده اهو بصوا هنيجي في النص كده وهنوصل الخيط بتاعي انا معايا غرز هشتغل عليها مش صدفات حتى المنطقة اللي كنا شغالين فيها الصدفات دي كانت سلاسل وغرز اهو هنيجي هنا في المكان اللي احنا اشتغلنا فيه الصدفة هنا اختاري المكان اللي يناسبك يعني مش شرط ان انت تيجي كده او تيجي كده ما فيش مكان محدد ممكن ان انت تبدأي منه لا ابدأي في المكان اللي انت حاساه مناسب من المنطقة دي خلاص هربط الخيط ادخله لجوه كده انا بربطه بس للتامين يعني تمام هاجي في نفس المكان وهسحب الخيط وهاخد ارتفاع اتنين سلسله بدايه السطر وفي نفس المكان اللي انا دخلت فيه هشتغل عمود واحد بلفه تمام اهو خلاص بعد كده بتقابلني السلاسل على قد ما هي تكون واضحه بالنسبه لك ادخلي واشتغلي فيها اهم حاجه ان العدد يكون مظبوط عشان تعملي الكم الثاني بنفس العدد هلف وهاجي على السلسله اللي بعد كده بصوا انا ما بدخلش في الفراغات ولا اي حاجه انا بدخل في السلاسل اللي انا كنت شغلاها اشتغل عمود كمان لازم المنطقه دي تكون فيها الثلاث عواميد بعدد الثلاث سلاسل اللي انا كنت شغلاهم زي كوبري كده تمام خلاص كل سلسله هتقابلني هشتغل فوقيها اهو بالراحه كده ندخل في السلاسل بتاعتنا اهو عمود بلف تمام مركز الصدفه هنا نشتغل فيه لان دي كانت سلسله تمام بصوا بعد كده بنقل على طول شايفين المنطقه دي اهي وبدات ادخل على العواميد بتاعه الكم نفسه اللي انا كنت شغلاها في البدايه اهي لو لقيتي عمود بالعرض كده اهو او ارتفاع اشتغلي في المكان ده عمودين لان المكان ده بيكون آه كبير شويه انا وصلت كده بقى للعواميد بتاعه منطقه الصدر بصوا اهو الدوران بتاع الكم اللي انا كنت سايباه خلاص بيقابلني عواميد عاديه بشتغل فوق كل عمود عمود زيه اهو تمام كل حرف في بيقابلني بشتغل فيه عمود انا هشتغل على دوران الكم لحد ما اوصل لبدايه السطر هرجع لكم عشان نشوف الشكل وصل لايه ونقفل السطر مع بعض ونبدا سطر جديد اشتغلت على دوران الكم بغرزه العمود بلفه لحد ما وصلت لاخر غرزه هنقفل السطر ونشوف الشكل بقى عامل ازاي خلاص دي اخر غرزه اشتغلتها هيقابلني بعد كده الارتفاع واول عمود هدخل وهقفل بمنزلقه تمام اهو بصوا بصوا الكم بقى عامل ازاي شايفين لو قفلناه على بعض كده هيكون اخد الدوران بتاع الكم وفي نفس الوقت مش ضيق واسع اهو خلاص بقى قدامك دلوقتي غرز ممكن تشتغلي عليها مش هتشتغلي في سلاسل ولا هتشتغلي في ارتفاعات ولا في اي حاجه مجرد ان انت بتشتغلي فوق كل عمود عمود زيه طبعا لو لقيتي ان الكم واسع معاكي وحابه ان انت تضايقيه بتعملي تناقص في اول غرزه واخر غرزه زي ما عملنا في البنطلون بالظبط لو لقيتي ان الكم كده كويس وهيريح الطفل اللي هيلبسه خليه واسع مفيش اي مشكله كده كده في نهايه الكم احنا هنلمه باسوره تمام احنا هنشتغل ونشوف الاول الدنيا هتكون عاملة ازاي اخدت ارتفاع اتنين سلسلة بداية السطر الجديد هلف الخيط وهاجي فوق كل عمود بيقابلني هشتغل عمود زيه هكمل السطر التاني وهرجع لكم نشوف الشكل وصل لايه وصلت لنهاية السطر التاني خلاص دي اخر غرزة هيقابلني الارتفاع واول عمود اشتغلته هاجي فيه وهقفل بمنزلقة او غرزة للتثبيت ونشوف الشكل اعمل ازاي اهو بتقفلي المكان على بعض كده اهو بصوا اهو الكم اهو زي ما قلت لك لو محتاجه ان انت تعملي تناقص بتعملي تناقص لو انت عايزه تسيبي الكم واسع مفيش اي مشكله خالص تمام حسب ما انت عايزه شوفي يعني محتاجه سطر او اتنين او تلاته التناقص ده اختياري في ناس بتحب الكم يكون واسع شويه وفي ناس بتحب الكم يكون ماسك على الطفل كملي بقى بنفس الطريقة لحد ما توصلي لطول الكم اللي انت محتاجاه انا هكمل وهرجع لكم نشتغل اسورة الكم مع بعض وصلت كده للطول المناسب للكم 
وطبعا سايبه المقاس بتاع الاسوره لسه هشتغله يعني ده طول الكم من غير الاسوره لو انت مش هتشتغلي الاسوره كملي عادي تمام انا عملت في الكم هنا اتنين تناقص سطرين وفي الثالث تناقص في اول غرزه واخر غرزه وبعدين سطرين وفي الثالث تناقص في اول غرزه واخر غرزه بعد كده ما عملتش تناقص انا محتاجه الكم يكون مريح شويه عشان طبعا الطفل يكون مرتاح لانه طبعا هيلبس لبس تاني تحت البلوزه دي تمام بعد كده خلاص انا كده فصلت الخيط لسه هشتغل كمان آه تقريبا ثلاث سطور بريد امامي وخلفي اهو ده الخيط بتاعي انا فصلته ادخله جوه كده عشان انضفه بابره التنظيف هاجي على المكان اللي انا قفلت فيه اللي هي اول غرزه هربط الخيط بتاعي الرابطه دي للتامين رابطه خفيفه كده ندخل الخيط لجوه لسه برده هنضفه في الاخر خلاص عشان نبدا على طول باللون الثاني انا هشتغل باللون الرمادي اللي انا اشتغلت منه البنطلون تمام هدخل هنا في اول غرزه وهسحب الخيط هاخد ارتفاع اتنين سلسله اهو وهاجي في اول غرزه وهشتغلها بريد امامي يعني هلف الخيط وهاجي على اول عمود هدخل من جنبه كده وهطلع من الجنب الثاني بحيث ان العمود يكون على الابره من فوق هسحب الخيط وهكمله عمود عادي وهطلع من حلقتين في حلقتين ده العمود الامامي هلف واشتغل عمود خلفي هاجي من جوه الشغل من ورا هدخل من جنب العمود بالشكل ده هرجع العمود لورا من الجنب التاني بحيث ان العمود يكون على الابره من فوق بس من الظهر تمام هسحب الخيط من نفس المكان وارجع معايا ثلاث حلقات على الابره هطلع من اتنين في اتنين بريد امامي كمان مره هلف الخيط العمود اللي عليه الدور هاجي من جنبه ارفعه على الابره بالشكل ده هسحب الخيط وارجع من نفس المكان وهطلع من حلقتين في حلقتين عمود خلفي هلف الخيط هاجي من جوه الشغل واطلع من جنب العمود بالشكل ده ارجعه لورا وعدي من الجنب التاني لو قلبنا كده هنلاقيه على الابره من فوق بس من جوه هطلع من نفس المكان بالخيط معايا ثلاث حلقات على الابره هطلع من اتنين في اتنين تمام ده اول سطر هكمله بنفس الطريقه غرزه بريد امامي وغرزه بريد خلفي هكمل السطر وارجع لكم نقفله مع بعض ونبدا السطر الثاني سوا وصلت كده لنهايه السطر الاول من غرزه البريد الامامي والخلفي اهي بقى شكلها كده هنقفل السطر مع بعض خلاص دي اخر غرزه اشتغلتها هاجي على اول غرزه القفله العاديه بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها اللي هي راس العمود او حرف الفي بندخل فيها من فوق وبنسحب وبنقفل بمنزلقه تمام عشان نبدا السطر اللي بعد كده بناخد ارتفاع اتنين سلسله بنلف الخيط وبنيجي على اول غرزه بتقابلنا وكانت بريد امامي هندخل فيها بنفس الطريقه هو كده كده العمود ظاهر قدامنا وبارز لقدام اهو هنيجي بندخل بنفس الطريقه اللي دخلنا بيها السطر اللي فات اهو من جنب العمود هنرفعه على الابره كده اهو وهنسحب الخيط وهنطلع من حلقتين في حلقتين تمام بنفس الطريقه البريد الخلفي هنشتغل فوقيه بريد خلفي هنيجي من جوه الشغل كده العمود هنرجعه هو كده كده راجع لورا هنرجعه كده بحيث ان هو لو قلبنا الشغل هيكون بارز على الابره بس من جوه هنسحب الخيط من نفس المكان ونطلع ونطلع من حلقتين في حلقتين يعني كل غرزه بريد امامي هنشتغل فوقيها بريد امامي وكل غرزه بريد خلفي هنشتغل فوقيها غرزه بريد خلفي يعني غرزه وغرزه لو انت عايزه تقسميها تقسيمه مختلفه وتعملي اتنين امامي وواحد خلفي مفيش مشكله يعني اختاري العدد اللي انت عايزاه من غرز البريد الامامي والخلفي وكمان هكمل الكم الثاني بنفس الطريقه ولازم تتاكدي ان الكمين نفس العدد نفس الطريقه اللي اشتغلتها هنا هي نفس الطريقه نفس العدد الغرز في الكم ده لازم تكون نفس عدد الغرز في الكم ده اشتغلت كده الكمين نفس المقاس اهو ده شكل الاسوره من قريب خلاص كده طول الكم مظبوط نفس عدد الغرز اللي اشتغلتها في الكم الاولاني هي نفس عدد الغرز اللي اشتغلتها في الكم الثاني تمام الاثنين نفس المقاس بالظبط خلاص ده شكله الخطوه اللي جايه بقى هشتغل الكولا بتاعه البلوزه دي او معايا الخيط الثاني او اللون الثاني اللي هو لون الاسوره وهاجي على البلوزه على عدله ايدي بس من جوه يعني اول سطر هشتغله من جوه واول غرزه هتقابلني اهي اول غرزه دي اللي هي كانت ارتفاع في السطر اللي هي السلسله الثالثه اهي تمام بسحب الخيط بتاعي هو ربطه خفيفه كده للتثبيت باجي هنا في المكان اللي انا ربطت فيه الخيط وبشتغل ارتفاع ثلاث سلاسل اللي هي بدايه السطر بتاعي بعد الارتفاع هعدي غرزه الثانيه وهاجي في الغرزه رقم ثلاثة وهشتغل صدفه الف الخيط كده وهشتغل صدفه تمام صدفه اتنين عمود 
في نفس المكان وسلسلة وارجع تاني واشتغل اتنين عمود دي اول صدفة بعد كده هلف الخيط هعدي غرزة التانية وهاجي على التالتة وهشتغل صدفة اتنين عمود وسلسلة واتنين عمود تمام دي الصدفة التانية ممكن ان انت تشتغلي الكولة دي ممكن تشتغليها كلها عواميد رايح جاي هيكون شكلها برضو كويس لكن انا عايزة اشتغلها صدفة عشان تكون ماشية مع الجزء اللي تحت بتاع البلوزة انا هكمل شغل صدفات على دوران الرقبة من هنا الجزء ده اللي هو المربع اللي انا بدأت بيه لحد ما اوصل للمكان التاني او الجنب التاني اشتغلت الكولة وخلصتها انا اشتغلت اربع سطور بغرزة الصدفة زي ما انتم شايفين بصوا لو فردناها كده بصوا اهي تمام اهو شايفين اهو ده شكلها كده تبتني بالشكل ده تمام اهي خلاص الخطوة اللي جاية بقى هنركب الزراير الزراير ان شاء الله هتشوفوا شكله النهائي في الصور هتلاقوا الصورة بتاعته موجودة في بداية الفيديو وهحطها لكم كمان بعد الفيديو ما يخلص هتلاقوا الصور بتاعة الطقم كامل بعد ما ركبت الزراير تمام انا قفلت الخيوط بتاعته بابرة التنظيف اهو نضفته وهو خلص على كده هنركب بس الزراير مش محتاجة ان انت تعملي عروة لان الغرز هنا في الجنب بصوا واسعة فالزراير هتعدي بسهولة لو انت عايزة تشتغلي سطر حشو على الجنبين هنا مفيش اي مشكلة كملي يعني اللمسات الاخيرة دي بتاعتك انت تمام خلاص هو خلص كده والبنطلون اهو اهو ده البنطلون بتاعه اهو تمام خلاص واشتغلت معاه كمان الايس كاب ده انا اشتغلت الطقم لسن ست شهور اهو ده الايس كاب آه كان اول ايس كاب نشتغله مع بعض على القناه ايس كاب سهل وبسيط جدا تقريبا اخذ معايا نص ساعه وكان الايس كاب خلصاه اهو كمان الغرزه بتاعته سلسه وطريه جدا لان انا شغاله بالنص عمود في الحلقه الخلفيه فالغرزه طريه اهو شايفين تمام هنشوف بقى دلوقتي الطقم اخذ قد ايه خير طقم كامل بالايس كاب بكل حاجه البلوزه بتاعتنا تمام والبلوزه لوحدها اخذت تقريبا شله ونص يعني 162 جرام حط عليها الايس كاب كده شلتين بالظبط البلوزه والايس كاب شلتين والبنطلون اهو تلات شلات ونص تقريبا انا فعلا جبت اربع شلات اتبقى منهم حاجات بسيطة اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم هستنى رأيكم في التعليقات ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واللي لسه بيشوفني لأول مرة وما عملش اشتراك يدوس على كلمة اشتراك او سبسكرايب الموجودة تحت الفيديو وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته